大家好，我是大伟。中老年人最怕的是什么呢？就是晚上睡觉失眠。我们说啊，一个好的身体啊，一定要满足什么呢？三分念，七分吃。最后十分靠什么呢？就靠你晚上这么七八个小时。你前面三分念再好，吃的再好，你晚上这七八个小时不好，对不起，你前面的全部都白搭。睡觉是最滋补我们身体的一件事的。我们身体当中，无论从孩童开始啊，它的生长发育，还是包括我们身体当中的新陈代谢。都是在睡眠当中啊开始工作的，所以睡眠不好的人啊，他其实是非常伤身的。但是现在咱们人一到中年以后啊，很多人他里面乱的啊，然后呢就会导致躺在床上啊是翻来覆去睡不着，或者呢睡着了以后呢，一有一点小动静啊，马上整个人怎么样一激灵就惊醒了啊，这些都是不好的。今天咱们这个视频满满的干货，教你怎么样去让你的睡眠变得更香。首先呢有两个点大家一定要知道，第一个是。我们的神门就是这里，第二个是我们的眉心这条线啊，一个点一个线，你把它做好了以后，你就会发现你的睡眠会得到一个很好的帮助。今天的视频我会教大家这个方法怎么去做，我把手表卸下来给大家演示一下啊。首先，神门在这里，很多人他平常会怎么样？会去按，对不对？我教你一个方法，这个方法你去试一试。只要做完以后，你会发现什么呢？哎，你的心情啊，一下子就静下来了。咱们大多数睡不着的人，是不是感觉头上面总是燥燥的，头上面总是乱糟糟的，眼睛一闭就像放小电影一样？你就要把神门这里啊，平常多做一做。怎么去做呢？非常简单啊。咱们如果心火比较大的，这个手上啊去沾一点凉水啊，贴敷在这个神门上，沾一点凉水打在上面，然后神门放在一起。你看两个地方合在一起啊，然后就这样画圈，啊，把这个冷冷的水啊变热了以后，慢慢的没有了，被吸收了以后，哎，就可以了。如果你的这个心火不是那么大，你就直接把我们的这个点和这个点两个点对在一起，然后画圈啊，互相画圈，就这样，放在我们的身胸口啊，就这样去做，眼睛闭起来。闭起来以后，调整你的呼吸，吸气，慢慢的吐气，就这样慢慢做，速度不用很快，有节奏的慢慢去做，做一会儿，你的心就一下子安静下来了。好，这是第一个方法，我建议大家平常没事的时候，或者在晚睡前啊，两到三小时，最好你泡脚的时候啊，做一做，这都是非常好的。好，第二个方法是什么呢？第二个方法就是找到我们的眉心啊。眉心这里有一个点，然后往上去推这条线，一线天，我们叫做踩天梯，把我们的整个头部的这张网络啊给打开。来，用我们的大拇指这一侧，大家看啊，做出一个什么？你真棒的姿势。来，这一侧，来往上去推，一、二、三、四，看到没有？来，侧面看，一、二、三。四交替去推，有的朋友如果感觉指甲比较长的，那怎么办呢？我们也可以用指腹啊，中指的指腹往上推，但这样推的话，头皮啊可能要抹一些油，对不对？我们这样推的话，手臂这里因为比较干燥啊，所以推起来的感觉会比较好。我们就这样去坐上一个一百下左右，睡前半个小时的时候做好。这两个方法做完以后，你躺在床上，你躺一会儿，哎，一会儿呢就睡着了，自然而然就睡着了。如果前面两天你做的。感觉效果不明显，没有关系啊。你坚持去做一个三到七天的时间，你会发现，就在某一个点以后，你后面睡觉就会安安心心的，因为这两个点都是让我们可以安心入睡的一个大点。好，讲完了这两个点以后呢，还要再告诉大家一个非常好的小方法是什么呢？大家一定要记住，古语当中啊曾经讲过“千金不受道”啊，这个方法呢也是一个非常有名的一个老人分享给我的，我现在把它公布给大家，只为了让大家能够好好睡觉。如果大家看完这个视频以后感觉有用，不要吝啬手中的赞，给大伟老师的视频点上一个赞，并且评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。我们准备四样中草精华，哪四样呢？夜交藤、合欢花、薰衣草、檀香啊，就这四样，然后我们把它一比一的混合在一起。这个四样你可以把它打磨成粉，也可以把它就直接这样搓搓倒一倒碎了，然后混合在一起，装在一个香囊当中。
，然后这个香囊呢鼓鼓囊囊的，你装上两个到三个啊，在家里面枕头下方你放上一个，这个床头上方你放上一个，然后柜子上面放上一个，就这样，让你的房间当中啊充满着这种混合的气味。咱们要知道一点啊，这个鼻通老窍什么意思呢？给大家解做一个简单的例子，大家就明白了。你在困的时候，闻一些辛辣刺激的物品的时候，是不是一下子？就提起神来了。那么你在亢奋或者烦躁的时候，哎，把你身处在一片花海当中，你闻着这个花香，是不是整个人就安静下来了？其实一样的道理，我们只是通过这四种。啊，这种味道把它混合在一起，通过这个味道进入了我们的鼻腔，到我们的大脑当中，闻着这个味道，它就能够怎么样，把我们大脑当中比较兴奋的一些点，一些比较燥的一些点，把它按下去。这样的话，你就能在睡觉当中啊，平平稳稳啊，一觉睡到大天亮。这个就是我今天给大家分享的方法，非常的全，从我们的身体。到一些啊比较实用的小妙招都分享给你了，所以大家如果没有关注我的，可以关注我一波。我是大伟，感谢大家的观看和支持啊，谢谢大家。大家好，我是大伟。你想不想让自己的手臂变得更紧实，线条感更明显，手臂上拥有更多的力量？咱们现在有很多朋友啊，因为疏忽对手臂上面的管理，所以呢手上面啊总是感觉没有力量啊，肉上面啊泡泡的不够紧实，特别是年龄稍微大些的朋友们，只要把手这样一抬起来，就会发现。且下面呢会总是挂着一坨肉，晃啊晃，晃啊晃，这些地方其实都可以通过我今天教你的动作，让它慢慢的收紧。这个动作呢，其实只要咱们需要一条毛巾就可以了。我接下来会把这一套动作完整的分享给大家，大家只要跟着我念上一次，保准你就会喜欢这一套锻炼手臂的动作。我希望大家把这套视频收藏下来，以后每天打开跟着去念，同时念完以后感觉手臂上面充满力量的感觉变紧实的。朋友们，评论区下方打上“有用”两个字。好了，我们现在来开始讲动作。首先，我们需要把毛巾啊叠成条状。好。把它叠成条状以后呢，以我的右手手臂为例，给大家做一个动作的演示。握是这样去握的，然后注意看一下我左手手臂的姿势啊，大约这个肘部的一个角度是九十度。好，然后在这样的姿势之下呢，我们的右手手臂往下去拉，来看一下。是不是就像在撑船一样？然后呢，我们的左手啊，适当的提供一些什么呢？一些阻力，因为我们右手在往下拉的时候，只要左手这里啊把它绷紧了，那我们的右手就有一定的阻力。这个阻力不要很大，我们做上一个三十下到四十下，你每做一下的时候，你就能感觉到我们的右手后侧肱三头肌这里啊酸酸胀胀的啊，你能感觉到明显肌肉在发力的感觉。我们就这样去做上一个三十下啊！别看这个动作简单，你拿着一条毛巾，你跟我去念，念上三十下到四十下以后，你就会发现，哎，这个动作真的是太棒了，在家里面轻轻松松啊，也能把我们的手臂锻炼到。然后我们再换一个手，手一样是这样去握，握住了以后，注意看我手的姿势啊，这样去拿，拿好了以后，你看来往下拉，一、二、三、四，不同的角度给大家演示一下。就这样往下去拉啊，拉的时候一定要把我们的什么呢？手肘这里啊伸直，你看伸直，伸直了以后往后带一些，你看就这样，一、二、三、四，是不是像在撑船一样啊？在撑着一个船。你做的时候，你能感觉到，哎，手臂后侧这个发力感啊，是真的是太明显了。在家里面轻轻松松啊，就能把我们的手臂后侧锻炼到每天左右手啊，三十下到五十下，直到这个肌肉发酸，酸的非常明显的时候，我们就休息一会儿，再来一组，一天两到三组。好了，有的朋友说，这个手臂后侧练完了，我的手臂前侧能不能练呢？当然也可以，咱们很多朋友有一些女士的哑铃很轻，每天就这样举一举。其实这样去做，它的感觉啊，并不会太好。为什么呢？因为很多人做做的动作不标准。咱们用这条毛巾依然可以达到这样的帮助啊！你看，把我们的腿放好，毛巾从我们的腿下穿过，然后从前到后这样去拉。啊，拉到最下面，同时把我们的腿后侧也能把它打开，这个动作啊可谓是一举两得。来，所有朋友啊，跟着我毛巾一起这样做
，从前到后拉，你看着是很轻松，是不是？我告诉你，真的很少有人能从前到后啊，能坚持下来三次。如果你能够坚持下来，可以在评论区下方打上三啊，证明你做了从前到后做了三次，三次左右，你这个膀子啊就会非常的酸。有很多朋友说你这个做起来很轻松啊，其实不是的啊。我们手在来回这样拉的时候，它这个阻力其实是很可观的啊。这个阻力好，就这样保持住，从前往后。好，拉完了以后再换一条腿来，从前到后用毛巾，一二三四五六七，二二三四五六七啊，就这样从前到后，把整个下面啊给它打开。好。当你把两条腿都做完，两条腿都做完三遍以后，你会发现手的前面这一部分也变得酸酸胀胀。这样的话，我们就能把我们整个手臂这一侧都练到了。做完了以后，不要忘记给自己的身体啊进行一个放松，轻轻的拍一拍，从下到上轻轻的拍一拍啊，轻轻的拍一拍就可以了。然后后侧也是一样，手转过来，这样拍一拍啊，这个手也是一样拍一拍啊。放松完以后，抖一抖，甩一甩，休息一下。那么每天把这个动作安排好，你的手臂啊就会越来越紧实，越来越有线条，而且整个手臂啊也会越来越有力量。好了，视频分享到这里了，我希望看到这里的朋友们给我的视频点一个赞，没有关注的朋友关注我微博，在别人那里或许是不传之秘，在我这里呢都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。心脏不好，一个动作就能锻炼到。我教你一个现在非常流行的动作，在家里面就能做起来的超慢跑。这个超慢跑啊，特别适合咱们中老年朋友们没事的时候去锻炼。每天只要做上五分钟，就能让自己的心脏强强壮壮的，而且全身上下全部都能给你打开。好了，话也不多说，直接把这个在家做的超慢跑分享给大家。大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，同时一定要记得把咱们的视频收藏下来，因为里面有很多的细节，你需要反复的观看才能学习到。我们现在来讲解动作，首先来给大家演示一下这个超慢跑的动作，从侧面看一下，来，把头抬起来，把我们的整个腹部啊收紧，好，手摆动起来，慢慢的做啊，大家看起来是不是很简单？其实这个动作当中有很多的一些玄妙之处啊。首先看一下我们的脚尖，咱们很多人做超慢跑的时候是这样做啊，身体放松。其实呢，这个脚尖才是这个动作的精髓所在。我们脚尖一定要尽可能的什么样立起来啊，注意看，有一种五指在抓地的感觉。脚趾啊，在地上使劲的抓，所以一般来说，你坐上一个三十秒钟左右，你会感觉你的小腿这一块就感觉酸酸的、胀胀的啊。你要找到这种感觉，然后呢，我们的整个腹部的核心啊，就看我这里啊，一定要把它怎么样收紧，向内收紧，把胸口挺起来，把头昂起来，把这个动作做好，慢慢的做，一下是一下，不要着急。刚开始做的朋友们啊，如果你的年龄稍微大一些，我们不要去追求什么呢？就是说脚尖完全立起来，我们可以去慢慢的去调整我们脚尖的角度，就是有一种什么呢？先慢慢的感受脚趾抓地，就像我这样慢慢的做，一下是一下，慢慢的感受。当你有了这种脚趾往下抓地、抠地的感觉的时候，好，我们慢慢的把我们的速度变快。然后呢，逐渐的开始把我们的手臂可以怎么样去抬高，增加一下动作的难度，一下是一下，慢慢的做。好，当你能够完全的找到腹部收紧，哎，我们的身体打开，我们就可以把这个动作的频率稍微加快。就这样，啊，每天你做上一个三到五分钟，你看似很简单，但是我告诉大家，如果你一口气能做上一个两分钟左右，你的整个体能，你的整个小心脏。就已经非常合格了。如果你前期没有做到，也不用气馁。为什么呢？因为这个动作看似简单，难度还是有的。我们慢慢的、循序渐进的去做，做好每一个细节，你就逐渐、逐渐的啊，能把自己的身体变得强强壮壮的。好了，今天的视频啊，就分享到这里了。没有点关注的，记得一定要给我点一个关注。我是大伟，在别人那里，或者是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。老人们常说啊，养生先养背。咱们现在很多人啊，可能年轻的。的时候感觉不出来后背的重要性，但是越到老，你越能发现咱们的后背啊实在是太重要了。你看一下啊，很多的老人啊，他这个背啊，只要一。
一挺直，给你的第一印象就是这个老人的身体啊，非常的硬朗。而很多的人呢，他如果后背只要一弯一斜啊，你看这个人就感觉非常的萎靡。最重要的是啊，这个后背啊，它取决于什么呢？我们里面的一些五脏六腑的一个状态。比如说我们在后背笔直的时候，这个胸是挺起来的，但是一旦后背我们弯下来了以后，你看里面的空间啊就受到挤压，所以呢，后背非常的重要。我认识一位八十三岁的老人啊，他经常每天都做一个后背，就是这个动作啊，让他整个人看起来神采奕奕，身体啊非常的强壮硬朗。八十三岁的年纪啊，整个后背啊都笔直。所以呢，今天这个动作、啊、我分享给大家，大家一定要记得把它收藏下来。同时，感觉有用的，评论区下方啊一定要打上“有用”两个字，帮助更多的人。我们现在来讲动作，这个动作呢非常简单，咱们站着、坐着都可以做。坐着做的时候呢，我们双腿要分开，把我们的小腹收紧，然后整个胸口挺起来，把我们的双手，你看这样啊，五指张开，仿佛就拖着两个大石头一样啊，往下去压，整个胸口挺起来，形成这样的姿势以后，我们开始把这两个大石头啊，想象一下，往上去推举，啊。推上去以后不要着急啊！推上去以后，我们还有一个什么动作呢？往上撑的动作。注意看，注意看，我肩膀是有一个上耸的动作啊！你看，把这个推上去，就仿佛用尽全身的力量把这个石头啊给推上去，拖着它，不让它掉下来，砸到咱们自己的头。好，就这样。保持住啊，往上去推。这个时候，很多朋友做到这一步啊，就会发现有一点点累了啊。其实呢，这才是刚开始。然后我们在这个姿势之下转动我们的手，开始转动，大拇指你看朝向前侧，形成这样的一个转。好，转完以后，我们保持住这个转的时候啊，你会发现你的后背啊，就像这个。紧螺丝一样啊，越来越紧，越来越紧，就是这种紧紧绷绷的感觉，把我们的整个后背啊全部念到。你看，这样转过来，转过来以后，依然是有一种什么呢？就是拖着这个大石头的感觉。同时呢，我们的肩部，你看要往上去撑啊，尽量往上去撑，非常累的一个动作。好，来保持一个三秒钟，再转回来，慢慢的手放下来。好，我们整个过程啊就可以慢一点。然后再做一个，大家可以把手机放下来，然后跟着我一起去把这个动作做一下。来，双手放好，手往上推，像推两个大石头一样推到顶。到顶了以后，来把我们的肩往上再耸一点，争取把这个石头啊往上再推一点。推到极限以后，保持三秒钟。来，三二一，转手腕，转。转的时候，你的后背要有一种什么感觉？要有一种绷紧的感觉，同时手要向上撑。哎，这种感觉真的是非常的累。很多朋友到这一步就感觉很酸了，没有关系，坚持住。来，手再转回来，手往上撑，慢慢的放下来。好，就这一下做完以后，来，我们感受一下我们的背部的变化。很多朋友做完以后啊，这个背上面原来一些啊不怎么明显的地方，突然一下子变得酸酸溜溜的，而且很多朋友啊，原来僵僵硬硬的地方，做完以后啊，都感觉又酸又舒服，就说不出来这是这种感觉。其实这就是把我们的整个后背啊给它拉直了。这一个动作是非常好的，我建议大家每天你只要做上一个三次就可以了。你可以早上做上三次，然后晚上吃完饭以后，大概一个小时的时间再念上三次。下午的时候你要有空再念一次。哎，这完做完以后，这个身体的状态就非常的棒。这么好的一个动作啊，就分享给大家了。大家一定要记得把这个视频收藏下来，记得其中的每一步细节，因为这个动作虽然看起来简单，但是里面的细节啊非常的重要。把细节掌握了以后，跟着大伟一起去念，就能把自己。的身体啊，练得棒棒的。好了，今天视频分享到这里，我是大伟，在别人那里啊，或者是不传之秘，在我这里都毫无保留的分享给大家。没有点关注的，记得关注我一波，谢谢大家。